Hello guys, am I audible? Hello, hello. Hello, guys. Am I on? Okay, so let's begin with the session. I'm not doing well, right? A, my voice is going to be this low only. B, I might take a break in between. C, I might not be able to complete the class because I'm not well. Okay. Sorry. Let's start with the analysis. Let's start with the analysis. Let me bring the mic super close to my mouth so that we can begin with the analysis. What is it doing? Just a second, guys. Okay, so I'm going to start with this one first. Okay, so government, just a second, let me check if I'm audible. Okay, Chari. Here the union government, the union, the union government has constituted a new internal oversight mechanism. ठीक है तो जो union government है, ठीक है तो जो union government है, उन्होंने एक mechanism चलिए let's read it. The union government has constituted a new internal oversight mechanism for official data revamping a standing committee on economic statistics set up in late 2019 soon after the finding from the last round of household surveys on consumption expenditure and employment were junked over data quality issues. So basically क्या हुआ 2019 में इन्होंने एक standing committee on economic statistics बनाई थी. Now what are statistics? Basically data एक ठगर ठीक है तो इन्होंने कौन सा डाटा इकट्ठा किया था सबसे पहले इन्होंने हाउसहोल्ड सर्वेस किए थे जिसके अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि एक जो घर के अंदर एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कैसा हो रहा है राइट तो उसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे ओके तो उसके बाद यहाँ पर बट वो जो डाटा था इट हैड क्वालिट ठीक है वो डाटा नहीं लिया गया था बट अब जो है रिवैम्प कर दिया गया मतलब इसके अंदर कुछ और एडिशंस कर दिए गए हैं नया एक पैटर्न लेकर आए गए हैं जो ये सर्विस विकारा के लिए यू नो डाटा जो है प्रोसेस करेंगे ओके व्हाई आर सर्विस इम्पोर्टेंट सर्विस से पता चलता है कि यू नो किस चीज की जरूरत है कंट्री में तो ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट राइट तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साथ साथ में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी तो आ जाएगा समझ तो यहाँ पर द पैनल रिप्लेस जाने को मेरे को हाँ ठीक है स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स तो अब क्या आ रही है स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स ठीक है इसके अंदर क्या है एस सी ओ एस ठीक है अब ये क्या है पहले ये क्या करेगी न्यू इंटरनल क्या है यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट न्यू इंटरनल ओवरसाइड मकानिज्म नोट करेंगे यूनियन गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू इंटरनल ओवरसाइट मकानिज्म for official data ठीक है तो basically जो जो NSO survey data इकट्ठा करेगा ठीक है ना NSO जो data इकट्ठा करेगा उसको जो है these guys are going to these are the ये oversight committee है तो तो ये देखेगी बहुत सारी चीजें right ठीक है तो
ठीक है ये क्या क्या कर रही है रिवैम्पिंग 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 स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स ठीक है एस सी ई एस रिवैम्पिंग का मतलब क्या होता है गिव न्यू और इम्प्रूव फॉर्म ठीक है रिवैम्पिंग का गिव न्यू और इम्प्रूव फॉर्म तो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि अब जो है अब जो है ठीक है जस्ट सेकेंड हाँ अब जो है स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स जो है वो आ गई है राइट एंड इट अर्लियर क्या था इसकी जगह इसकी जगह अर्लियर वॉज स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स सो बेसिकली ये क्या करेंगे ठीक है सबसे पहले जो इकोनॉमिक कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स थी इनके जो इन्होंने डाटा इकट्ठा किया था किस चीज़ पे डाटा किया था ये सेटअप करी गई थी सेटअप इन 2019 ठीक है ना एंड इन्होंने हाउस होल्ड फ्राम सून आफ्टर द फाइंडिंग फ्राम लास्ट रूट ठीक है ना उसके बाद इन एन ऑर्डर इशूड लास्ट थर्सडे स्टैटिस्टिक्स मिनिस्टर सेट द एस ई एस सी ई एस विच वॉज टास्ट विद एग्जामिनिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ओनली विल नाउ बी रिप्लेस बाई ठीक है तो यहाँ पर इट वॉज सेटअप इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही देख सकते थे नाउ टास्ट विद टास्क विद एग्जामिनिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ओनली ठीक है रिव्यू द फ्रेमवर्क एंड रिजल्ट ऑफ ऑल सर्विस कंडक्टेड अंडर द एगेस नाउ दे बी विच हैज़ अ ब्रॉडर ठीक है अब यहाँ पर जो नया बनाया इन्होंने एस सी ओ एस एक मिनट आई नो अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा पहले लिख लेते हैं और फिर मैं आपको सारा का सारा समझाऊंगी राइट तो यहाँ पे हैज़ अ ब्रॉडर हैज़ अ ब्रॉडर मैंडेट टू रिव्यू the framework and results of all surveys conducted under aegis of under aegis of national statistical ऑफिस ठीक है अब समझ में आएगा क्या समझ में आएगा कि देखो यार जो पहले था पहले क्या था एक बॉड एक यू नो और स्टैटिस्टिक्स के लिए एक डिपार्टमेंट कह लो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स ठीक है ना जिसके पास पावर थी कि वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही एग्जामिन कर सकते थे ठीक है इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती थी वो ही देख सकते थे बट अब जो है एस सबसे पहले तो एस ने रिप्लेस कर दिया है दैट इज स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स ने रिप्लेस कर दिया जो पुरानी वाली थी उसको राइट right? एंड इसके पास क्या है इसके पास ब्रॉडर मैंडेट है ये रिव्यू कर सकता है ऑल सर्विस कोई भी सर्वे उठाकर रिव्यू कर सकता है जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कंडक्ट करेगा डाटा जो भी लेकर आएगा उसके अंदर वो कर सकते हैं तो ये इनका ब्रॉडर प्रिव्यू हो गया है नाउ द फोर्थ थिंग इज जो सर्वेज होते हैं बहुत सारे सर्वेज होते हैं ठीक है ना हम पढ़ते हैं कि कौन सी स्टेट में ज़्यादा रेप हो रहे हैं कौन सी स्टेट में एक पर्टिकुलर क्राइम ज़्यादा है या फिर सर्वे कैन बी रिलेटेड टू एनी थिंग कि कहाँ पर न्यूट्रिशन जो है कहाँ पर यू नो डायबिटीज़ ज़्यादा है या फिर कहाँ पर एक पर्टिकुलर यू नो टाइप का न्यूट्रिशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा एनी टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट दे कलेक्ट ठीक है तो ये मतलब उसको देखेंगे प्रोनब सेन नेम डैस नेम डैस चेयर ऑफ द पैनल ऑफ द न्यू पैनल ठीक है तो न्यू पैनल का चेयर चेयरमैन कौन है प्रोनब सेन 
चलिए अब यहाँ पर हैज़ टेन ऑफिशियल मेम्बर्स ये पूरा कॉम्पोनि कॉम्पोजिशन दिया हुआ है विच वी डोंट रियली नीड हमें नहीं लिखना है ठीक है एंड द टर्म ऑफ एयर वॉज कमिंग टू एन एंड तो हाँ सर्वेस करेंगे द न्यू स्टैंडिंग कमिटी ऑफ सैड ब्रॉब द मैंडेट द पैनल प्लेस इकोनॉमिक सेटअप आफ्टर द फाइंडिंग लास्ट राउंड इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस इंक्लूड फाइनलाइज ऑफ सर्विस रिजल्ट बेटर यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा तो बेसिकली ये क्या करेगा इसका काम क्या है इसका काम ये है कि यहाँ पर इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्लूड फाइनलाइजेशन ऑफ सर्वे रिजल्ट्स बेटर यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा अपार्ट फ्रॉम सर्वे डिजाइन इंप्रूवमेंट एस सी ओ एस विल आइडेंटिफाई डाटा गैप्स एंड स्ट्रैटेजी टू प्लग दैम ठीक है ना जो डाटा के अंदर गैप्स हैं जिनको लग रहा है सर्वे में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था वो भी ये लोग देखेंगे राइट right? तो सर्वे इसके ऊपर बेसिकली दे आर गोइंग टू मतलब डाटा इकट्ठे करके एन एस ओ ला देगा उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कौन करेगा जो नई कमेटी बनी है वो करेगी एंड उसका नाम क्या है जल्दी से बताओ इन द कमेंट सेक्शन अब समझ में आया कि तो यहाँ पर नेक्स्ट इज बताओ अब आ रहा है समझ में आया समझ में इन द चार्ट सेक्शन जल्दी से बता दो इंडिया टू बुश केसर चरण तुम पढ़ लो ठीक है ना तुम्हारा हर चार्ट में यही होता है मतलब ये लॉगरी पे भी इसको यही डाटा इकट्ठा करना है तुमसे पढ़ा नहीं जाता है चलिए इंडिया टू पुश जी ट्वेंटी टू रेज एम एन सी टैक्स शेयर अब यहाँ पे एम एन सी क्या होती है मल्टी नेशनल कंपनीज तो मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं जो टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगी उनका एक सिस्टम बनाया था तो उसको कह रहे हैं कि ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करें ठीक है जो कंपनीज है उसमें हम नीचे जो आर्टिकल है उसमें ज़्यादा डिटेल्स हैं कूनो नेशनल पार्क के लिए एक मेडिकल वो कह रहे हैं कि मेडिकल रिव्यू होना ज़रूरी है बिकॉज रिसेंटली दोबारा से चीता जो हम लेकर आए हैं उनकी डेथ हुई है तो हम चीता कहाँ से लेकर आए हैं जल्दी से बता दीजिए चीता इन द चार्ट सेक्शन चीता कहाँ से आए हैं इंडिया में चीता कहाँ से आए हैं नमीबिया से आए हैं और साउथ अफ्रीका से आए हैं ठीक है ना रिलोकेशन हुआ है कौन से नेशनल पार्क में आए हैं कूनो नेशनल पार्क में आए हैं ठीक है चलिए आगे चलेंगे जस्ट ए सेकेंड गाइस I hope you know कि laptop खराब है तो इसलिए that is why we are using a second laptop. अभी जब हमारा पुराना वाला laptop आ जाएगा we'll be in a better position to do our analysis in a better manner. ठीक है Just a second. चलिए अब यहाँ पर बात हो रही है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हुए थे ठीक है ना अब इसके अंदर बात हो रही है सेलिब्रेटिंग ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ इंडियन फ्रांस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पार्टनरशिप अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इंडिया और फ्रांस के कितना हो गया ट्वेंटी फाइव ईयर्स हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ठीक है ना तो ये बेसिकली मतलब लेवल्स होते हैं ठीक है ना जब आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ठीक है हम इस कंट्री के साथ कैसे कैसे रिलेशन रखने जाते हैं तो अब हमारे स्ट्रेटेजिक ठीक है ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ कौन से रिलेशनशिप हो गए हैं फ्रांस के साथ ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ठीक है अब यहाँ पर नेक्स्ट इज ठीक है अब हमें पता होना चाहिए हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमानुअल मैक्रोन ठीक है अब यहाँ पर उसके बाद क्यों गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे बैस्टील डे परेड थी वहाँ पे ये कब होती है फोर्टीन जुलाई को होती है फ्रांस डे सेलिब्रेट करते हैं वो ठीक है ना और ये डे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी फ्रां फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कुछ किसी जेल में वो घुसे थे और उन्होंने लोग आज़ाद किए थे तो बहुत ज़्यादा यू नो इम्पॉर्टेंट डे है उन लोगों के लिए तो ये परेड होती है इंडियन ट्राई सर्विस ने पार्टिसिपेट किया ये नोट्स हम बना चुके हैं इससे पहले कौन से प्राइम मिनिस्टर बैस्टील डे परेड परेड में इन्वाइट हो रखे हैं ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो यहाँ पर क्या है बैस्टील डे परेड
ठीक है तो यहाँ पर बैस्टी डे पैरेड पे गए थे ठीक है ना और पहले प्राइम मिनिस्टर कौन से गए हुए मनमोहन सिंह बॉस द फर्स्ट इन पीएम मनमोहन सिंह वॉज फर्स्ट इन ट्वेंटी नाइनटीन ठीक है ना आ, उसके बाद यहाँ पे चीफ अमंग द अग्रीमेंट्स हाँ अब यहाँ पे अग्रीमेंट्स जो हुए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स इज लिखेंगे हॉरिजॉन ट्वेंटी फोर्टी सेवन हॉरिजॉन ट्वेंटी फोर्टी सेवन तो हॉरिजॉन ट्वेंटी फोर्टी सेवन क्या है इट इज द अग्रीमेंट वॉज द स्ट्रेटेजिक रोड मैप अग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया अग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है वो पूछ सकते हैं कि हॉरिजॉन ट्वेंटी फोर्टी सेवन किसके बीच का अग्रीमेंट है टू थाउजेंड नाइन येस सॉरी थैंक यू शीनो ठीक है अग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया है एंड किस चीज से रिलेटेड है क्या है रोड मैप फॉर स्ट्रैटेजिक रोड मैप स्ट्रैटेजिक रोड मैप फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया ठीक है ना तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं हम कॉपरेट किस किस में करेंगे इंक्लूड कॉपरेशन इन इंक्लूड कॉपरेशन इन डिफेंस स्पेस न्यूक्लियर एनर्जी एनर्जी ठीक है क्लाइमेट चेंज एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा ठीक है देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हॉरिजन ट्वेंटी फोर्टी सेवन है क्या दे वर ऑल्सो डिसीजन ये हम लिख चुके हैं कि रफेल एम लेना है हमने इनसे ट्वेंटी सिक्स ठीक है और ट्रेनिंग वाले भी लेने हैं स्कॉर्पिन सब मेरीन्स लेनी है ठीक है इन नाइनटीन फोर्टी सेवन एंड नाइनटीन नाइन्टी एट फ्रांस डिड नॉट जॉइन द वेस्टर्न पुश टू सेंक्शन इंडिया फॉर न्यूक्लियर टेस्ट ईदर तो वो अब बात कर रहे हैं पुरानी ज़माने की बात ठीक है कि नाइनटीन सेवेंटी फोर में फ्रांस जो था जब हमारे पास सेंक्शन लगे थे जब हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे ठीक है ना और वर्ल्ड हमसे बहुत ही दुखी था स्पेशली यू से ठीक है तो फ्रांस ने वो सेंक्शन जॉइन नहीं करे थे सेंक्शन मतलब पनिशमेंट होती है कि भाई इनके साथ ट्रेड मत करो उनको ये मत दो इंस्टेड इन्होंने इट इवन स्टेप्ड इन विद यूरा यूरानियम सप्लाईज टू पावर द तारापुर रिएक्टर्स फ्रांस ने हमें यूरानियम दिया था जो कि न्यूक्लियर के लिए यूज़ होता है बट उन्होंने हमें यूरानियम दे नहीं रहे थे क्योंकि हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे तो इन्होंने दिया था हमें ता, तारापुर रिएक्टर के लिए मिस्टर मोदी विजिट वॉज ऑल्सो एट अराउंड द सेम टाइम दैट द यूरोपियन पार्लियामेंट डिसाइडेड टू अडॉप्ट रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग हिज गवर्नमेंट फॉर द वायलेंस इन मणिपुर तो यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उन्होंने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था क्रिटिसाइजिंग मिस्टर मोदी फॉर द मणिपुर राइट्स ठीक है ये भी बात करी गई है ओके इसमें नोट नहीं करना बस आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ है ठीक है चलिए जो नोट करना था वो मैंने करवा दिया क्योंकि बास्टील डे पेड वाला ये वाला जो क्वेश्चन था मनमोहन सिंह वाला ये बहुत पहले हमने किया था अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में राहुल गांधी का जो केस है डिफेमेशन का केस ठीक है उन्होंने जो मोदी कम्युनिटी को कह दिया था कि जो मोदी होते हैं वो चोर होते हैं ऐसा सा कुछ बोल दिया था तो डेफेमेशन का केस कर दिया था ठीक है ना उनको टू इयर्स की पनिशमेंट हो गई है उसके अंदर अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गया उन्होंने पहले वो यू नो लोअर कोर्ट ने उनको सजा दी उन्होंने वो चैलेंज किया गु, गुजरात हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया था उन्होंने कहा कि वो टू ईयर्स की जो सज़ा है वो तो हम नहीं मतलब कैंसिल आउट करेंगे या स्टे नहीं करेंगे वो ठीक है तो अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं दैट इज़ वॉट इज़ देर बींग टॉकिंग अबाउट ठीक है सेक्शन 499 और 500 हंड्रेड के जो हैं 499 डिफाइन करता है कि डेफेमेशन क्या होती है और 500 के अंदर बताया हुआ है कि पनिशमेंट क्या होगी अगर कोई डेफेमेशन करता है ठीक है ना तो बेसिकली ये है आ, इसके बाद सर्टिन ठीक है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ये इंडिया की टीम है सर्टिन मतलब जहाँ पर भी जैसे कोई भी हैक हैकिंग हो गई है कुछ भी हो गए तो दे आर रिस्पॉन्सिबल तो ठीक है सर्टिन की फुल फॉर्म आ जाती है एग्जाम में अगर आपके नोट्स में नहीं आ रहा है तो आप नोट में ऐड कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे चलेंगे मोस्टली रेपटेशन थी आज आ, अगर किसी को गुजरात वाला केस दोबारा करना है गुजरात वाला नहीं आ, आ, 
राहुल गांधी वाला केस वी विल सी टू इट कि जब सुप्रीम कोर्ट में हो तब हम कर लें ठीक है जस्ट अ मिनट का तो यहाँ पर नहीं यार मेरी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है बहुत बुरी हालत है मैं बहुत दर्द में हूँ सोना आ रहा है मेरे को पर मुझे क्लास भी लेनी जरूरी है मैं इकट्ठी नहीं कर सकती क्लासेस द प्रोजेक्ट सैंक्शन फॉर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बींग डेवलप बाई हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर डिफेंस वो सेट मीन वाई सफरन हेलीकॉप्टर इंजन एंड दाल डिसाइडेड टू सेट अप देर न्यू जॉइंट वेंचर इन बेंगलुरु विच विल बी डेडिकेटेड टू द डिजाइन डिवेलपमेंट प्रोडक्शन सेल्स एंड सपोर्ट ऑफ हेलीकॉप्टर इंजन विद द फोकस फर्स्ट ऑन द आई एम आर एच The IMRH expected to be ready by the end of this decade is meant to replace I- MI-70s and will also have a naval version, the deck-based multi-role helicopter. So basically, France's की जो company है Safran, ठीक है ना? हाँ, Safran. तो Safran और जो Hal है, that is HAL, that is an Indian company. ये मिलकर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बना रहे हैं मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकता है नाम ही बता रहा है इसका ठीक है ना तो वो होगा चलिए लिख लेते हैं आई एम आर एच बींग डेवेलप बाय प्रोजेक्ट सैंक्शन अभी मतलब बाय द एंड ऑफ कह रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंडियन मल्टी रोल इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर आई एम एच आर एच ठीक है ना फर्स्ट पॉइंट बींग डेवेलप बाय बींग डेवेलप बाय एच एल दैट इज हिंदुस्तान दैट इज हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड एंड बींग डेवेलप बाय इज एक्सपेक्टेड विद इन द फाइनेंशियल ईयर सैंक्शन प्रोजेक्ट सैंक्शन फॉर द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड सोन ठीक है ना ये हमें पता होना चाहिए कि अभी ये प्रोजेक्ट हुआ नहीं है पर डेवलप कर रहे हैं इसको ठीक है ना ऑब्वियसली डेवलप कर रहे हैं तो इंडिया वाले बाय करेंगे ही मीन बाय सफरन ठीक है ना इसके अंदर अभी और क्या हो रहा है थर्ड मीन बाय सफरन हेलीकॉप्टर सफरन हेलीकॉप्टर इंजन एंड अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा ये इंजन्स मतलब इंजन्स जो हैं स्पेसिफिकली ये लोग इस यहाँ पर बनाएंगे एंड हैव डिसाइडेड टू सेट अप जॉइंट वेंचर इन बेंगलुरु ठीक है बेंगलुरु में ये अपना इंजन प्रोडक्शन का मतलब कुछ कर रहे हैं कौन सफरन हेलीकॉप्टर इंजन और हाल दैट इज हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड और आई एम आर एच कौन बना रहा है हाल बना रहा है और हम इसकी मतलब डिफेंस वाले जल्द ही कह देंगे कि हाँ हम इतने चाहिए इतने वो डील हो सकती है ठीक है उसके बाद आई एम एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय द एंड ऑफ इट अब यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ पॉइंट आई एम आर एच टू रिप्लेस टू रिप्लेस एम आई सेवेंटीज और इसका नेवल वर्जन भी होगा नेवल वर्जन कौन सा है नेवल वर्जन है डेक बेस्ड डेक बेस्ड मल्टी डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ठीक है डी बी एम आर एच तो ये नेवी के लिए होगा ठीक है मतलब एक वैसे है जो आर्मी के लिए है और 
और एक नेवी के लिए स्पेसिफिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है सफरन जो है इट इज़ अ फ्रांस की कंपनी है ठीक है ये लिख लो फ्रांस की कंपनी चलो आगे चलते हैं यहाँ पे हाँ ये जी ट्वेंटी वाला है जो टैक्सेस वाला है More than 140 countries were supposed to start implementing next year a 2021 deal. अब ये MNC एन सी वाला है मल्टी नेशनल कंपनीज तो मतलब उनके ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं मल्टी नेशनल कंपनीज क्या है मतलब जो मल्टीपल कंट्रीज में फंक्शन कर रही हैं ठीक है मोर देन वन फोर्टी कंट्रीज वो सपोज टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग नेक्स्ट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन डील ओवर हॉलिंग डेकेज ओल्ड रूल्स ऑन हाउ गवर्नमेंट टैक्स मल्टी नेशनल्स अब यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंदर इन्होंने मतलब कुछ नए रूल्स लेकर आए थे कि टैक्स कैसे कलेक्ट करना है मल्टी नेशनल से द प्रजेंट रूल आर वाइडली कंसिडर्ड आउटडेटेड एज डिजिटल जाइंट्स सच एज एप्पल और एमजॉन कैन बुक प्रॉफिट इन लो टैक्स कंट्रीज मतलब जहाँ पे टैक्स कम होता है ना वहाँ पर वो प्रॉफिट बुक कर लेती हैं देर फोर मतलब टैक्स की बचत कर लेती हैं द डील वुड लिवाए अ मिनिमम फिफ्टीन परसेंट टैक्स ऑन लार्ज ग्लोबल फॉर्म प्लस एन एडिशनल ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स ऑन एक्सेस प्रॉफिट ठीक है एज डिफाइंड बाई ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट चलिए ये हम लिखेंगे ये पहली बार पढ़ रहे हैं और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है लिखते हैं तो यहाँ पर हम करेंगे जस्ट सेकंड गाइस एम एन टैक्स ऑन एम एन सी ठीक है अब यहाँ पर इसको क्या दिक्कत है गाइस सेकेंड हम सो तो यहाँ पे टैक्स ऑन एम एन सी की बात कर रहे हैं हम तो एम एन सी पे टैक्स जो लगना है उसके लिए जी ट्वेंटी के अंदर बात करेंगे ठीक है ना इंडिया टू पिक द इशू इन जी ट्वेंटी ठीक है ना तो यहाँ पर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अकॉर्डिंग ठीक है ना द वॉज अ डील दैट हैड टू बी डन राइट अब इसमें ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन न्यू टैक्सेस जिसके अंदर फिफ्टीन परसेंट वो लेवाए ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंदर क्या कहा था डी वुड लिवाए डी वुड लिवाए मिनिमम फिफ्टीन परसेंट टैक्स ऑन लार्ज ग्लोबल फॉर्म्स प्लस एडिशनल 25% परसेंट टैक्स ऑन एक्सेस प्रॉफिट मतलब अभी क्या है क्यों लगा रहे हैं ये 2021 के अंदर एक डील हुआ था ठीक है ना उनमें उसमें बोला था कि 15% जो होगा वो मिनिमम टैक्स एक कंपनी को पे करना पड़ेगा जो लार्ज ग्लोबल फॉर्म्स है और 25% फाइव प्रॉफिट जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और उसकी डेफिनेशन ऑब्वियसली दी होगी जो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उनको देना होगा ठीक है ना ये डेफिनेशन किस में दी हुई है ये डेफिनेशन दी थी डिफाइंड बाय डिफाइंड बाय ओ ई सी डी ना ओ ई सी डी क्या है ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोपरेशन ठीक है ना तो अब इंडिया का कह रहे हैं पुश कर रहा है कि भैया ये अप्लाई कर दो क्यों कर रहा है क्योंकि जो भी मल्टीपल मल्टी नेशनल कंपनीज है वो क्या करती हैं वो उस कंट्री के अंदर जाके टैक्स प्रॉफिट शो कर देती हैं जहाँ पर टैक्स कम है ठीक है ना तो वो ऐसा वो कर लेती हैं तो तो ये चेंजेस लेकर आना चाहते हैं और इंडिया पिक करना चाहते हैं कि आप यू नो you know, ये जो ट्वेंटी के अंदर डील हुई थी ये अप्लाई कर देनी चाहिए तो जो लाइटनिंग होती है मतलब बिजली 
या वो नेचुरल डिज़ास्टर है अब आपको भी अगर नेचुरल डिज़ास्टर है नहीं है उससे फ़र्क क्या पड़ता है देखिए बहुत बारी लॉ के अंदर अगर कोई चीज़ नेचुरल डिज़ास्टर होती है ठीक है ना तो उससे अगर नेचुरल डिज़ास्टर से किसी की डेथ हुई है तो उसको कॉम्पनसेशन मिल सकती है गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन मतलब कुछ पैसे मिल सकते हैं कुछ भी ऐसा तो वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है नेचुरल डिज़ास्टर को सॉरी इंडिया जो है लाइटनिंग को अभी नेचुरल डिज़ास्टर नहीं कंसिडर करता ठीक है ना तो लिख लेते हैं इंडिया इंडिया नॉट कंसिडरिंग लाइटनिंग नॉट कंसिडरिंग लाइटनिंग एज अ नेचुरल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर मतलब भगवान का दिया हुआ डिजास्टर जिसपे किसी का कुछ बस नहीं चलता है बस वो हो गया ठीक है ना तो इंडियन गवर्नमेंट में साइक्लॉन ड्रॉट अर्थक्वेक ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना अर्थक्वेक फायर फ्लड सुनामी हेल स्ट्रॉम लैंड स्लिप एवलॉन्च क्लाउड बर्स पेस्ट अटैक फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव आर नाउ कंसिडर डिजास्टर अंडर एस वो ये कह रहे हैं कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंदर कॉम्पनसेशन मिल जाएगी लोगों को बट अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है यूनियन जो है वो कह रहे हैं नहीं हम लाइटनिंग को नहीं कंसिडर करेंगे ठीक है Uh, चलिए यहाँ पर एक आई uh, का uh, वो, वो भी बताया हुआ है इन्होंने बताया हुआ है दैट लाइटिंग वाज़ द हाईएस्ट इन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वेस्ट बंगाल सिक्किम यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है बट द नंबर ऑफ डेथ्स इज हायर इन सेंट्रल इंडियन स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश तो ये पूरा वो किया हुआ है पी एस एल वी सी फिफ्टी सिक्स टू लिफ्ट ऑफ विद सेवन सेटेलाइट्स ये इंपॉर्टेंट है ठीक है अब चंद्रयान थी इन्होंने भेज दिया आज तो चंद्रयान थ्री का भी बहुत ज़्यादा डिटेल है आज है कल वाले में था कल का भी न्यूज़पेपर मैंने मार्क कर लिया है तो मैं आपको टेलीग्राम पे वो दे दूँगी ठीक है ना मैं ट्राई करूँगी कि उसके भी नोट्स बनवा दूँ पर मेरी हालत नहीं है कि मैं दो न्यूज़पेपर कर सकूँ आज मैं ये कर लूँ यही बहुत है बहुत दर्द में हूँ मैं यार प्रे फॉर मी हो बोर हो गई हूँ मैं बेड पर बैठ कर पी एस एल वी सी फिफ्टी सिक्स इसकी फुल फॉर्म क्या है पोलर सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट लॉन्च वहीकल ठीक है ना अब यहाँ पे इसरो विल बी यूजिंग अ कोर अलोन वेरियंट इसके अंदर कितनी जा रही है सेटेलाइट कितनी सेटेलाइट सेवन विल हैव सेवन पे लोड विल हैव विल हैव सेवन विल हैव सेवन पे लोड्स सॉरी फॉर द बर्प विल हैव सेवन पे लोड्स मतलब सेवन सेटेलाइट या ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट लिख ही लेते हैं यार ये कभी ना कभी तो लिखनी पड़ेगी हमें कौन कौन सी लिखे जा रहा है डी एस आर फ्राम सिंगापुर अरे 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 बाहर की भी है डी एस आर ठीक है ना डी एस आर इज अर्थ ऑब्जर्वेशन शॉर्ट फॉर सिंथेटिक सिंथेटिक अपर्चर सिंथेटिक अपर्चर रडार ठीक है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसको ऐसा करते हैं वन मार्क कर देते हैं इसको और इसको ऐसे ऐसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ठीक है और सिंगापुर की है ठीक है सिंगापुर की है और उसके बाद अर्थ आर आर्केड अदर्स आर अदर्स कौन सी है ओ माय गॉड आर्केड वेलॉक्स एम और ट्वेल्व स्ट्राइडर और कौन से थे रिमेनिंग थ्री आर नैनो सैटेलाइट रिमेनिंग थ्री आर नैनो सैटेलाइट कौन कौन सी है गलासाई स्कूबी डूबी टू वेर आई यू गलासाई टू बस हमें अगर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन कौन सी गई है स्कूब टू लियोन ठीक है ये कहाँ पे जाएंगी लियो में जाएंगी लियो इज लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करेगा ठीक है 
चलो वर्ल्ड पे आ गई तो वर्ल्ड में ईरान तो ईरान के अंदर मोरालिटी पुलिस है ईरान में कौन सी पुलिस है मोरालिटी पुलिस जो क्या देखती है कि भाई वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उन्होंने हेड कवर किया हुआ है या नहीं जो कपड़े वहाँ पर मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि आपको हेड कवर करना है मैंडेटरी है ठीक है ना अभी थोड़े महीने पहले ये बंद हो गया था बिकॉज महासा अमीनी नाम की लड़की की डेथ हो गई थी महासा अमीनी ठीक है महासा अमीनी नाम की लड़की की डेथ हो गई थी वो इनकी कस्टडी में थी एंड शी डाइड फॉर नॉट वेयरिंग द बुरका प्रॉपरली फॉर नॉट वेयरिंग बुरका या हिजाब प्रॉपरली ठीक है ना ये ईरान में हुआ था तो ये ख़त्म कर दी एंड इट लेड टू अलॉट ऑफ प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइड तो ये ख़त्म हो गई थी ईरान मोरालिटी पुलिस इज बैक ना मोरालिटी पुलिस इज बैक ये लिख लो वॉज मोरालिटी पुलिस इज बैक ठीक है ये क्या देखते हैं कि मतलब जो वहाँ की लड़कियाँ उन्होंने हेड कवर किया हुआ है नहीं क्या हुआ अगर नहीं क्या होता तो उनके अगेंस्ट एक्शन देते हैं पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसका टेन्य और ख़त्म नहीं हुआ अभी शहबाज शरीफ का बट वो रिज़ाइन कर देगा और आ, किसी और को मतलब इन टेयर के केयर टेकर गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देगा पे लोड येस इज बेसिकली वॉट इट इज़ टेकिंग विद इट ठीक है ना कौन कौन सा बाहर उठा के लेके जा रहा है लगेज क्या है <laughs> रॉकेट का ठीक है चलिए अ यूएन ओन शिप अराइव्ड ऑफ वॉर टोन टॉर्न यमन ऑन संडे फॉर अ रिस्की ऑपरेशन टू पंप मोर देन अ मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फ्रॉम अ डिकेइंग टैंकर एंड प्रिवेंट अ कैटास्ट्रॉफिक स्पिल अब यहाँ पे इसका नाम पता क्या है इसका नाम है सेफर इसका नाम है सेफर तो सेफर क्या है अब तुम वो गए यार ये टैंकर यहाँ पे आया कैसे तो बेसिकली दिस इज अ दिस वॉज अ स्टोरेज दिस वॉज यूज एज अ स्टोरेज ठीक है तो इसकी स्टोरी है यहाँ पर ऑयल टैंक ऑयल टैंक इट हैज़ जस्ट कन्वर्टेड इन फ्लोटिंग ऑयल स्टोरेज फ्लोटिंग ऑयल स्टोरेज थी ये इसमें पूरा यू नो सब सी के अंदर है ये और स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था और इसके अंदर सब सुविधाएं थी जैसे चेस्ट वॉल्स थे ठीक है जिन कूलिंग सिस्टम था ताकि जो जो इसके अंदर ऑयल स्टोर किया हुआ है वो सी में ना चला जाए बट ड्यू टू यमन के अंदर वॉर हो रही थी हुतीस थे वहाँ पर तो इसकी वजह से ये सब मतलब इसकी केयर नहीं हो पाई जैसे होनी चाहिए थी और अगर अब ये स्पिल कर जाता है तो बहुत नुकसान होगा बहुत कंटेमिनेशन होगी इन्वायरमेंट के लिए वो सही नहीं है तो अब जो है यूएन इसको यू you नो know, इसमें से पंप आउट करेगा सारा ऑयल एंड मेक श्योर करेगा कि ट्रेजिडी जो है जो ऑयल स्पिल है वो नहीं हो पाए ठीक है अब यहाँ पर आफ्टर इयर्स ऑफ टेंथ डिप्लोमेसी बिटवीन यूनाइटेड किंगडम ठीक है ठीक है ठीक है नॉट अ कबल ये नहीं एफ एस ओ सेफर लिख सकते हैं हम ठीक है ना बेसिकली अब क्या लिखेंगे ये है स्टोरेज टैंक की तरह यूज़ कर रहे थे मिलियन बैरल्स द डेलीगेट ऑपरेशन टू ट्रांसफर 1.4 मिलियन बैरल ऑफ मरी ब्लाइट क्रूड टू द नोटिका बॉट बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन द कमिंग डेज तो यहाँ पर क्या है क्या करेंगे ये वन पॉइंट मिलियन वन मिलियन बैरल ऑफ मारीब लाइट क्रूड टू द नोटिका तो बेसिकली इसको किस लिए यूज़ करा जाता था इसको स्टोरेज के लिए यूज़ करा जाता था और अब जो यू एन है ब्रॉड बाय ब्रॉड बाय नॉट यूनाइटेड नेशन तो यूनाइटेड नेशन लेकर आया है नोटिका एक शिप ठीक है ना उसके उसके अंदर ये खाली करेंगे इसको ठीक है अगर ये अगर ये नहीं किया जाता है तो क्या हो जाएगा मेंटेनेंस ऑपरेशन ऑन द सेफर वर सस्पेंड इन ट्वेंटी फिफ्टीन बिकॉज ऑफ यमेंस वॉर ठीक है ना मेंटेनेंस ऑपरेशन सस्पेंडेड इन ट्वेंटी फिफ्टीन बिकॉज ऑफ यमेंस वॉर ठीक है ना तो मतलब ये स्टोरेज टैंक था और अब इसकी इसकी जो जंग लग गई है ठीक है तो अगर ये स्पिल हो जाता है मेजर स्पिल हो जाता है तो डॉलर ट्वेंटी बिलियन लगेंगे इसको साफ करने में ये जो स्पिल होगा एंड वो री सऊदी अरेबिया बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनको नुकसान हो सकता है सो बेसिकली वॉज यूज एज अ स्टोरेज टैंक ठीक है ना और अब यू एन जो है इसको क्लीन करने में हेल्प करेगा 
दुलीप टॉफ ट्रॉफी देखिए इसका क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है साउथ जोन रैन थ्रू अभी दिख नहीं रहा जस्ट ए सेकेंड सिर्फ यही रह गया है भाई दिख जा से मत कर ठीक है साउथ जोन जीता है ये पता चल रहा है साउथ जोन वन दुलीप ट्रॉफी फ्रॉम वेस्ट जोन ठीक है जो दुलीप ट्रॉफी है वो किसकी होती है क्रिकेट की ठीक है ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि ये दुलीप ट्रॉफी कौन सी गेम की है क्रिकेट की ठीक है सो गाइस दैट्स इट कल मिलेंगे होपफुली प्रे फॉर मी दैट आई गेट वेल सोन अगर आप कुछ भी बाय करना है यू कैन गो ऑन लॉक री डॉट इन एंड अगर आपको वीडियो लेक्चर्स बाय करना है तो एजुगिरी फिफ्टी का कोड है वो अभी भी वर्क कर रहा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको रुपीज़ टू फिफ्टी में मिल जाएंगे आपके वीडियो लेक्चर्स करंट अफेयर्स के बाय टेक केयर थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन